Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu sớm xử lý hai vụ cháy khiến 70 người chết tại địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy vào ngày 24 tháng 5 vừa qua và vụ cháy xảy ra quận Thanh Xuân vào tháng 9 năm 2023. Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu ra soát công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố, đồng thời yêu cầu công an sớm có kết quả điều tra để đưa ra xác xử vụ án vi phạm về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại quận Thanh Xuân và Cầu Giấy nhằm giáo dục răng đe. Theo đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức ra soát kiểm tra cơ sở nhà trọ, nhà ở, nhà cho thuê, nhà vừa kinh doanh vừa cho thuê để ở trên địa bàn. Chỉ đạo Công an thành phố tham mưu triển khai thí điểm các giải pháp tại một số địa bàn các quận, huyện, thị xã như hệ thống họng nước, chữa cháy ở khu dân cư, chung cư cao tầng, đèn báo cháy tự động, tiếp tục tuyên truyền khuyến cáo người dân trong việc sử dụng xe điện đúng quy định, đặc biệt chỉ đạo công an thành phố sớm có kết quả điều tra theo quy định để đưa ra xét xử vụ án vi phạm về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Trước đó, hồi tháng 9 năm 2023, tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân xảy ra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong. Chỉ 8 tháng sau, khu nhà trọ tại số 1 ngõ 43 xuyệt 98 xuyệt 31 phố Trung Kính xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều người thương vong. Đây là hai vụ cháy thảm khốc xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong chưa đầy một năm. Đầu giờ sáng nay, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong ngõ thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Rất may mắn khi mà cả 9 người sinh sống tại đây đã được cứu thoát ra ngoài an toàn. Ngôi nhà xảy ra cháy rộng khoảng 40 m2 gồm 3 tầng, 1 tum. Phía trước có ban công, song chủ nhà đã bịt kín bằng khung sắt. Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 và bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Công an quận Hà Đông đã điều 4 xe chữa cháy xuống hiện trường và cùng với người dân dùng thang trèo lên mái nhà bên cạnh, cắt khung sắt để cứu người bị mắc kẹt ra ngoài. Theo công an quận Hà Đông, 9 người trong nhà thoát nạn, trong đó người dân cứu được 2 người, cảnh sát cứu 3 người, 4 người tự thoát sang nhà bên cạnh. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Sau vụ cháy nhà trọ làm 14 người chết xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 5 vừa qua, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội đã ban hành công văn về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đặc biệt có thể dùng barrier cứng chốt chặn gián thông báo ngừng hoạt động tại cửa của các cơ sở. Qua giả soát mới nhất, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã phát hiện 78 công trình không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy giao công an quận Cầu Giấy là cơ quan thường trực tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện các quy định về xử lý đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ đang yêu cầu tạm dừng, ngừng hoạt động để khắc phục về phòng cháy chữa cháy, đồng thời chủ động tăng cường công tác điều tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn có trách nhiệm tổ chức thông báo công khai các cơ sở vi phạm đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và chưa đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy đã được yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng dân phòng hoặc các lực lượng khác thuộc phường tham gia giám sát tại các cơ sở trên. Dù từng tổng ra soát toàn thành phố sau vụ cháy trung cư mini làm 56 người chết vào năm ngoái tại Hà Nội, vẫn còn nhiều nhà trọ không đảm bảo an toàn. Sau vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính làm 14 người tử vong vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lại vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố. Công điện yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy chỉ đạo các phường phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức ít nhất 33 tổ công tác để tổng ra soát kiểm tra 100% việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức ra soát kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao còn lại, tiếp tục tổ chức ra soát kiểm tra hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Hôm nay, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận đã có kết quả xác minh ADN của 3 nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở ngõ sâu đường Trung Kính, quận Cầu Giấy làm 14 người tử vong, 3 người bị thương, xảy ra đêm 24 tháng 5. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, các gia đình đã đến đưa nạn nhân về quê an táng. Trước đó, 3 trên 14 nạn nhân trong vụ cháy chưa thể xác định được danh tính vì cơ thể bị cháy đen, không thể nhận dạng. 
Ba nạn nhân này gồm một người quê ở Bắc Cạn, một người quê Hưng Yên và một người quê ở Lào Cai. 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Trung Kính hầu hết có tuổi đời còn rất trẻ, trong đó 11 người dưới 30 tuổi, hai người trẻ nhất 23 tuổi và nhiều tuổi nhất là vợ chủ nhà trọ 64 tuổi. Vụ cháy thảm khốc tại nhà trọ phố Trung Kính vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 14 người khiến cho dư luận hết sức bàng hoàng. Dù còn đó những mất mát đau thương thế nhưng sự cố gắng của những người lao vào biển lửa cứu người đã phần nào xoa dịu nỗi xót xa mất mát. Sau vụ cháy, đoạn clip ghi lại hình ảnh của một nam thanh niên dũng cảm treo lên tầng cao để phá cửa sổ cứu người mắc kẹt trong đám cháy đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong mắt của nhiều người thì họ chính là những anh hùng không áo choàng, dũng cảm và đầy tình người. Thế nhưng cũng chính họ cũng không dám nhận mình là anh hùng bởi họ xem việc cứu người chính là trách nhiệm. Nghe thấy tiếng nổ lúc đầu bọn em là cửa là phá hoa hoặc là cái gì đó. Mở cửa ra thì em thấy là hô tính cháy, hô cháy là em chạy xuống em chạy xuống thì mượn bình cứu hỏa mượn người xung quanh thì cũng hỗ trợ em là lấy bình cứu hỏa cho em và dập nó ngoài tầm khả năng nữa rồi tại vì đám lửa quá to quá to không thể dập được thì nhìn lên trên thấy có ánh đèn với cả là tay dơ ra rồi đấy thì cũng chỉ biết là chạy xuống còn khả năng dập lửa thì dập không dập được thì cứu người rồi và cũng rất may mắn thì được hai người anh bên cạnh hỗ trợ và cùng một phiên ba anh em cùng một sư phụ nhau ở đây hỗ trợ nhau em em nhỏ nhỏ cân nhất rồi ở đấy để không là em bảo em nhỏ nhất để em lên trước em lên trước và em báo được và theo được một nửa thang thang dây em theo được thang dây rồi à, bấu cũng bấu được với thang dây thì ở dưới em em thì em lấy tay em đập đập cửa kính đập cửa kính ra thì ở bên trong là song sắt là thanh sắt là người ta rào kín rồi không thể làm mà đập cửa được. À, lúc đấy là may lắm ở dưới lại có búa lại đưa lên cái búa như anh lọt này anh lấy anh, anh anh mượn ở đâu đấy được anh đưa búa lên cho em là em lấy lên đập cửa em cũng không biết là mình tại sao mình đứng được như thế em thì em đấy em đập thì cũng thủng rồi anh lọt bảo anh cao để anh với được để anh lên thì em ôm anh lọt em ôm lấy anh lọt và cho anh lật có để vững có thể vững được để đập nốt chúng ta còn lại ra để kiếm người cũng bị chạy khớp nhẹ và em lúc em lúc đấy em chưa biết là em bị chạy khớp cứu người xong em mới biết nghe những tiếng hét ở trong tiếng hô nào cứu em với và mọi người cứu em nó bị ám ảnh em nên là em vẫn chưa chưa mừng rỡ khi mình cứu được người chưa dám mừng đến bây giờ bọn em vẫn nghĩ bản thân sau lúc đấy là không cố gắng mà. cố lên cứu ở người trong nhưng mà sức là bọn em chỉ có vật hạ thì có hạ được và lực lượng chức năng cũng đến rồi và bọn em phải để lực lượng chức năng có đủ thời trang thiết bị để vào để giải cứu người em mong không có một người hùng hoặc là không không có một người hùng nào tại vì xảy ra như này thì mới có người hùng. em cũng cảm ơn mọi người đã tung tung hô em là một người hùng nhưng mà em vẫn là em em không phải người hùng em vẫn là con dân của việt nam này.